Hi, everybody. Happy Friday. How are you doing? Did you have a good day today? Yes, miss, I have a good day. Excellent. Very good. Any plans you, for the weekend? Plans for the weekend? In my plans uh, only watch Netflix. <laughs> <laughs> Great. <laughs> Are you watching any series or in specific or are you just going to watch movies? Uh, I watch, for example, Arcane. Arcane is from League of Legends. Okay. Do you know? Do you know the game? Uh, yes. Uh... I have the uh, an idea, but I'm not into much, very much into video games. But I have the idea, yes. <laughs> yes, I'm I'm watching Merlina or or Wednesday. <laughs> ah yes, Merlina, Merlina is good too. Yes. <laughs> okay, so and the rest of you, what are you going to do on your weekend? Hello, Miss. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Miss, eh, yeah. por el momento estaré escuchando, es que voy para mi casa, porque tuve una emergencia y voy desde, desde el hospital. All right, Angelica, thank you so much for letting us know. So don't worry, don't, Angelica. So uh, when I check attendance, if you're not able to reply or to turn on the camera, no worries. I have uh, taken note of that. Okay, thank you. Okay, I hope that everything is okay. And the rest of you, how are you doing? I see that you've been working, some of you in the platform and some of you asked for help. So that's wonderful. Um, continue so, and uh, well, we're going to start. Uh, the first thing that we have, it's a video about the conversation and we're going to watch it together and then to practice. Let me share the screen with you. Okay, let us watch the video and then you tell me if you have any questions in regards of it. Hi, I want you to listen to this conversation and try to identify the modal verbs which are being introduced in this audio program. Also, it is recommended for you to practice this conversation with someone else. Can you tell me a little about Mexico City? Sure I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Well, as you can see on, on the video, we are going to be practicing modal auxiliaries, specifically can and should. As you know, uh, well, we have the audio of this conversation in the platform, but I cannot be pausing it because then it gets like crazy. So I'm going to be using this one. And you have it in the PowerPoint presentation I sent a few days ago. So we're going to listen to this one. I'm going to pause the recording and you will repeat at home with the microphone off. Then if you have any question, if any word that it seems like difficult, we can go ahead and practice before we go to breakout rooms, okay? Okay, teacher. Okay, teacher. All right, let's listen. Remember that I'm going to stop so that you can repeat at home. Page 75, exercise 7, conversation. What should I see there? 
Part A. Listen and practice. Can you tell me a little about Mexico City? Sure. What would you like to know? Well, I'm going to be there next month, but for only two days. What should I see? Oh, you should definitely visit the Palace of Fine Arts. It's really beautiful. Okay. Anything else? You shouldn't miss the Museum of Modern Art. It has some amazing paintings. Great. And is there anything I can do for free? Sure. You can walk in the parks, go to outdoor markets, or just watch people. It's a fascinating city. Any question? Hey, miss, what is paintings? Paintings? Uh, pinturas. Yes. Pinturas. Ah. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Any other question? Yes. Outdoor, teacher? Okay, fascinating is fascinantes. Outdoor, uh, in this case, outdoor markets son mercados al aire libre. Mm -hmm. So everything that is, um, todo lo que sea al aire libre se le dice outdoor. En este caso está hablando de mercados al aire libre, outdoor market. Um, También existen los outdoor cafés o cafés uh, al aire libre. That, is that an outdoor cafe, outdoor restaurant, outdoor activities, like for example, going picnic, that's an outdoor activity. Mm -hmm. eh, o sea que es como que si fuera una plaza o algo así. Mm -hmm. Teacher, uh, yes. I tengo una una pregunta. ¿En, mm -hmm. ¿En qué momento se utiliza el can o el should? O porque en la, en la sección 2 eh, nos, nos daba una parte donde había que poner estas palabras. Entonces no entendí mucho en qué en qué momento se utiliza cada una de ellas. Ah, muy bien, Nidia. Ya vamos a ir a la parte gramatical. Es una pregunta muy importante. Eh, ya vamos a ir para allá. Después de la conversación, tenemos la parte de esa gramatical. ¿Cuándo voy a usar can y cuándo voy a usar should? Muy buena pregunta, Nidia. Así es que la voy a tener en cuenta para dar una explicación adicional en ese tema. Ok, thank you. Uh -huh. All right, and Helga said that she finished the platform. Awesome. <laughs> and the rest of you, ¿cómo van los demás con la plataforma? Acuérdense que el avance mínimo es para la sección 2 al día de ahora. So, sección 1 y 2 deben de estar terminados respecto a los ejercicios. Eh, cuando necesiten ayuda, recuerden, pueden, ahí está el chat del grupo. Um, cualquiera creo que... Um, 
Fernando levantó la manita, dígame. Sí, me quería preguntarle que si habrá algún problema con que haya terminado solo la sección 1 y la sección 2 la tenga medias. Mm, le pueden contactar para preguntarle si tiene alguna dificultad para terminarla. ¿Hay algún ejercicio que no comprenda cómo hacer, como para no finalizar? Eh, sí, había uno, pero ahorita sinceramente no me acuerdo. Ok, si gusta después de la clase, yo después de la clase todavía estoy unos minutitos por ahí. Eh, Uh, puede uh, mandar la foto con el número del ejercicio para poder asistirle. Ok, miss, thank you. Ajá, solo eso tener en cuenta, poner qué número de ejercicio es para poder asistirle mm. más rápido. Uh -huh. Y durante el día lo que pueden hacer es mandar, eh, pedir ayuda en el grupo. Yo vi que algunos lo hicieron y eh, en este grupo creo que un compañero o compañera les ayudó. Eh, y esa es la ventaja de pedir ayuda en el grupo, ¿verdad? Que si, bueno, pues por alguna razón eh, los demás están trabajando, no tienen acceso al celular, cualquiera le puede ayudar. Eh, incluso a mí, pues sí me pueden escribir a mí, pero de repente no hay ratos largos que no puedo atender el teléfono so, uh, por eso es mejor que lo hagan eh, usando el grupo igual antes de la clase antes de esta clase yo tengo otra entonces puede que si me escriben antes de la clase mm, mm, tal vez les conteste tal vez eh, me tarde un poco pero ajá that is why eh, se recomienda más usar el, el, el del grupo porque ahí pues estamos todos y, y Cualquiera puede asistirles. But good, muy bien que ya lo empezaron a hacer, ¿verdad? So, um, no sé si tienen alguna otra pregunta, aparte de lo que nos decía acá Nidia, porque ya vamos a llegar a ese punto, Nidia. Uh -huh. Ok, so if there are no more questions, uh, remember esta conversación está en la presentación, pero igual voy a tomar una captura y la voy a mandar al grupo. Mientras eh, están en los, se unen a los breakout rooms. Hello. Hello. Hi. What shall I see? Oh, you should definitely, finally visit the palace of fine art. It's really beautiful. Okay. 
Okay. Anything else? You should miss the Museum of Modern Art. It has some amazing painting. Great. And is there anything I can do for free? Sure. You can walk in the parks, go to outdoor markets, or just watch people. It's a fascinating city. Okay, uh, Ruth and Angelica. Okay. Eh, no sé, Angélica, quién quiere ser, si Thomas o Elena. Creo que Angélica escribió allí y dijo que no podía porque oh, iba, sí, camino cierto, iba de camino a casa. No hay otro más ahí. Sí. Quiero ver. Eh, Elvira. También está Elvira. Hola. Okay. Okay. Eh, no sé quién desea, Elvira, Thomas o Elena. Pues, eh, el que usted quiera. Ok, entonces eh, comienzo. Ok. Dice, can you tell me a little about Mexico City? Sure. What would you like to know? <laughs> what what I going to be there next month, but for only two days? What should I see? Oh, you should the the es cómo se dice ahí? The finally. The finally. Gracias. This is the the palace of fine arts. It's really beautiful. Okay, and anything else? Anything else? You should meet miss the mission of modern art. It has sounds. Eh, Joana, me ayuda ahí, porfa. Amazing. Amazing. Amazing, gracias. Paintings. Thank you, Joana. Con gusto. Great. And is there anything I can do for free? El, el acento, no you can walk, walk in the parks, go to outdoor markets, or just watch people. It's a financing city. Okay. Thank you. Can you tell me a little about? Uh, sure. About what would you like to know? Well, I'm going to be there next month, but for only two days. What should I see? Oh, you you should definitely definitely visit the Palace of Fine Arts. It's really beautiful. Okay. Anything else? You shouldn't miss the Museum of Modern Art. It has some amazing painting. Great. And is there anything I can do for free? Sure, you can walk in the parks to go outdoor markets or just watch people. It, it is a fascinating city. Okay. There, uh... Sí, esa es la, la otra que necesito. Definitely. Definitely. Uh -huh. Definitely. Definitely. Lo lograron escuchar, sí. Sí, sí. Adelante. Eh, ok, lo voy a dar yo contigo y luego Fernando, no sé si más ni más. El otro, el otro voy compañero voy tiene. Ah, no. Yes. Samuel, creo. Okay. Le damos, le, le damos los compañeros bueno, yo con, y yo. Yo voy con Samuel y si hay tiempo. Ah, ok, sí, sí. Perfecto, ahí está Samuel. Ok, se puede hacer Me, Yo comienzo. Eh, can you tell me a little about Mexico City? Sure, what you what would you like now? Well, I am going to be here next month, but for only two days, 
What color is this? Oh, you should definitely visit the place of fine art. It is really very beautiful. Okay, anything else? You should miss the museum of modern art. It has some amazing paintings. Great, and if her I'm meeting, I can do you for free. Sure, you can walk in the park, go to outdoor market, or who's watch people. It's a fin finishing city. Okay, very good. Uh, let's see. Just let's review. Let's change can you tell me a little about Mexico City? Sure. What what do I want? Do you like do one? No, no, girl. Way I am going to be there next month, about for only two days. What should I see? Oh, you're good. This really this is the place of any art. Is really beautiful. Okay. Anything else? You could not miss the most of mother are it has some amazing thing. Thank you. Great. And is there anything I can do for free? Sure, you can well in the past. Go to outdoor market or use what the people is a family feeling. Fascinating. Fascinating. Yes, Okay, anything that you need help with? Uh, yes, I have heard you. You've been doing a very good job, and this is a very good idea to be using the translator. I guess that you're using the translator to make sure of the pronunciation. <laughs> Amazing idea. Excellent. Uh, do you have any question before we finish with the breakup room? Okay, I heard that you were practicing and um, doing a very, very good job. I would like to know if you have any question. Meanwhile, we wait for the rest to join us. No? Yes, okay, then. I have a question. Uh, la pronunciación de okay and neatly else? Anything. Okay. Anything. Yes, anything. Anything else? Anything else? Excellent. Anything else? Anything else? Excellent. You got it. Anything else? Anything else? Mm -hmm. Very good. You got it. Anybody else has another question? No more questions? Okay, so and I think that everybody is back again. Just let me double check. Mm -hmm. Okay, so we're going to watch the video on the platform about the two models auxiliaries that we're going to be using. And then I'm going to explain a little bit more about them. 
and you may take notes or uh, of your questions in case that you have them. Just let me get into the platform one more time. Okay, this is the video. Just I'm going to share some with you. You have already listened to a conversation where can and should were introduced. Those are called modal verbs. Modal verbs show a speaker's attitude or mood. We can also use them to ask for and give advice. Stay with us as we will explain them. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can see the Palace of Fine Arts. You can't visit some museums on Mondays. What should I see there? You should visit the National Museum. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. Okay, we'll talk about the modal verbs can and should. This is how we'll use it in a question. WH question word plus modal verb plus subject plus verb plus question question mark where should we go and this is how we use it in a positive sentence subject plus modal verb plus verb plus complement we should go to a museum this is how we use it in a negative sentence subject plus modal verb plus not, plus verb, plus complement. We shouldn't go to a museum. It is important to notice that models do not take a final S and neither does the main verb. He should go to a museum. Maria shouldn't drink. Did you notice? There's no change on should and neither on the main verb go. Creo que tiene el micrófono apagado. Teacher, no se escucha. I'm sorry about that. Thank you for letting me know. Uh, so, um, did you take notes of anything that you would like to ask? Eh, miss, eh, what is the difference from can and should? Okay, that's a similar question to the one that Nidia asked. So just let me explain this. Uh, the difference is um, we use can to uh, express like ability. So it can be to express ability or possibility. When I use should is because I, I want a recommendation or advice or opinion. Is that clear now or no? Uh, yes, it's clear. Can is, for example, I can write a letter. Mm -hmm. And should is, is advice. Advice, for example, you should visit uh, your grandmother in Christmas. Mm -hmm. Yes, it's, uh, for that's, example. that's for it. Example. Uh -huh. So we use can to talk about possibilities or abilities. Um, should is more like for to give advice, recommendation, or opinion. And we can use it in affirmative or negative. For example, can affirmative, can't for negative. Should is affirmative, shouldn't for negative. And also a very important thing that was mentioned in the video, is that when we're using the modal auxiliary can or should, they are not modified. Even though if you use the third person singular, it doesn't matter. You cannot alter it or you, you don't need to add anything else to the auxiliary, neither to the verb that follows it. 
Is that clear? Yes. Yes. Okay. Are you sure? A hundred percent sure that everything is clear? Yes, miss. Okay. So it means that you are ready for the next exercise. Um, in this part, in part eight, we need to complete this, the conversation. You see, there are five small conversations. You need to complete them using the auxiliary can or can't, should or shouldn't. And then we're going to practice them. But before that, I'm going to check attendance before I forget it. <laughs> so uh, let me get the file first. Uh, let's see. Mm, let's start with Amilcar Edgardo. Angelica Yamilet. I'm here, teacher. <laughs> okay, thank you. Angelica Yamilet. I'm here, teacher. Okay, thank you so much. Are you at home now? Celia del Carmen. Present, teacher. Thank you, Celia. David Alberto. Present. Thank you, David. Edson Stanley. I'm here, teacher. Thank you. Elena Noemi. Elena Noemi Chorro. Elvira Lorenza. Present. Thank you, Elvira. Fernando Alberto. I'm here, teacher. I'm here. Thank you. It is Elena. It is Elena. Joanna Yesenia. Present teacher. Thank you, Joanna. Jose Daniel. Jose Daniel Chavez. Yo creo que él tiene problemas con, con el micrófono. Ah, okay. Thank you so much. Jose Fernando Hernández. Present. Thank you. Karen Stephanie Fuentes. Present teacher. Thank you, Karen. Carla Selena Hernandez. Present teacher. Thank you. Carla Jasmine Lopez. Present. Thank you, Carla. Catherine Alejandra. Catherine Alejandra Hernandez. Kevin Alexander. Present teacher. Thank you. Nidia Esmeralda. Present teacher. Thank you, Nidia. Oscar Alejandro. Reina Elizabeth. Thank you, Oscar. Reina Elizabeth. Reina Elizabeth, Ruth Noemi. Present teacher. Thank you, Ruth. Samuel Isaac. Present teacher. Thank you. Yancy Astrid. I am here, teacher. Thank you. Okay, now let's see. Uh, Okay, Angelica. Uh, pronunciation outdoor. 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 And then we should remember should. Should. La O no se pronuncia. So it's should. Should. Mm -hmm. And I'm sorry that I didn't see the chat before. <laughs> si pregunto como hace 10 minutos. I'm sorry. Okay, well, we have this exercise and as we were discussing, we are supposed to use some of these auxiliaries depending on the situation. First thing, we need to read the whole thing. 
Uh, lo primero que tenemos que hacer es leer todo completo para tener una idea de qué es lo que... Um, de qué es lo que va... Eh, cuál es el contexto, de qué se está hablando. So, es recomendable leer todo para poder comprender qué es lo que vamos a usar y qué vamos a complementar. Entonces, um, leemos la primera, vamos a hacer la primera juntos y después lo voy a dejar para que hagan lo demás en grupo, en los breakout rooms. Eh, recuerden, esto lo tienen en el material que descargaron y también está en la PowerPoint presentation. Um, vamos a ver, dice, I decide where to go on my vacation. En letter B, la, el B le contesta, you go to India. It's my favorite place to visit. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo completamos la uno? I can't decide. I can't decide where to go on my vacation. So letter B replies. Should. 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 Excellent. Should. Because it's giving advice, opinion. You should go to India. It's my favorite place to visit. All right. So now that we have completed the first one together, you will go ahead and complete the rest of the exercises in breakout rooms. Just uh, let me uh, recreate them. And I think that some of you are missing. Creo que hace fueron algunos. Okay. Well, um, in case that they come back, I'm going to be adding them to the breakout rooms. Okay, I think it's done. ¿Quién va a contar? No sé si algún compañero puede compartir pantalla. Alguien que pueda, porque yo no puedo hacer eso. No puedo muy bien hacerlo. Hay una opción que dice Share Screen, donde tiene todos los botoncitos, donde está el microfinito, la cámara... Dice participantes, hay una opción que tiene una flechita hacia arriba que dice share screen. Solo uh -huh. tiene que dar clic ahí y luego le aparecen las pantallitas que usted tiene abiertas. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Ahí está ya la pantalla, ya la compartió. Carla, ok. Uh -huh. The problem that I have, eh, I, I am my cell phone, so I can write because, oh no. Un poco. Okay. ok, David can share as well. David está de la computadora. Ok. Ok. Oh. Entonces en, en, la, en la segunda, en el primer espacio sería I can, ¿verdad? I can. I can. Ajá, no puede, no puede irlo escribiendo, no. Mm, no sé. ¿Quién es? ¿Quién está compartiendo? Yo, yo. Yo, yo. Ah. I can. See, so, yeah, I can go. Okay. He, Siriani, you should see her there. 
En la opción segunda. Es ahí en la respuesta de la, de la segunda. You should have got an end time. Pero no me va a caber, pero me va a ser más chiquito. No, al revés. Sí, ve. Ajá. The world is nice almost in your... Bueno, que no sé cómo hacerlo más chiquito. Así como sombrela, sí creo yo que puede ser. Ay, no es que sea más chiquito. Se lo vamos a borrar. No saben cómo es la más chiquita. Más pequeña. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso estoy viendo ahorita. <risa> no, casi no sé usarlo esto. <risa> Me abruma. No, la verdad sí, no sé. No le da allí eh, para reducir nada. Me da el lápiz, me da el color. Pero el tamaño no. Pero el tamaño. Es una parte así como que se. ¿Y que se seleccionó? Se la de texto. La de texto, sí. Y no, antes de que usted escriba, no le deja un cuadrito. ¿Cómo no? Pero es que sí. Ajá. Este... Ahí el cuadrito hay que hacer pequeño, creo. Uh -huh. El cuadrito hace Ajá. pequeño para que la letra salga pequeña. Antes de escribir hay que hacer el cuadrito, hay que modificar el cuadrito.
Pues ella no. Ella que nos corrija. Ahí. Hola. Um, Alguien pidió ¿Pero? ayuda. Sí. Uh -huh. Quería ver si nos podría validar. Um, ¿Ayudar en? Validar, eh, es que nos ha confundido un poco cuándo es que vamos a hacer show y qué. Ah, ok. Mm. Bueno. Por, por ejemplo, aquí, cuando está la palabra definitely. Definitely. Eh, def definitely. Eh, no puede ser can, ¿verdad? Porque can es como más forzosa la, la um... instrucción. Uh -huh. Ok, vamos a repasar. Acuérdense que el can es para uh, indicar posibilidad y habilidad. Uh -huh. Y should es para dar um, opinión, sí. consejo, sugerencia. Entonces, vaya. Um, ok, ajá, en la 2 está bien, en la 2A. Porque le está preguntando dónde crees que debería ir. Le estoy pidiendo su opinión. Ok. Entonces, mm -hmm. para opinión, should. Ahora, you. Mm -hmm. should. Mm -hmm. Ahí puede ser, ajá, porque es también posibilidad. You can go anytime. Tú puedes ir a cualquier tiempo. So, you can go, posibilidad. Can. Está mm -hmm. bien, can, porque es posibilidad. Ahora, en la 3A, should I rent a card? Ajá, porque le está pidiendo opinión, uh -huh. consejo. Entonces, opinión, consejo, usamos should. Muy bien. Eh, no. Ok, vaya, ahí está negativa. Le está diciendo no. You shouldn't. Ah, no, permítame, permítame, permítame. Ay, se pone No. You should definitely, okay, ajá, está bien. No, you should definitely use the subway. It's fast and efficient. Okay, should, porque está dándole la opinión también. Mm -hmm. Muy bien, en la cuatro, where, where can I get, ajá, posibilidad, a donde puedo, excelente. Where can I get some nice jewelry in Bangkok? Um, Ok, opinion, you shouldn't miss. Ahí puede ser shouldn't. Uh, uh -huh. And uh, what can I see? Possibility. Uh -huh. You can see, uh, but it's bad weather. You can't see anything. Excelente. Lo hicieron muy bien. Si siguieron con el corazón, les dijo bien. <laughs> ¿Qué tenía en duda entonces? Solo era así como <ríe> esa inseguridad que les invade quizás, Confirmar pero lo hicieron todo. excelente. <ríe> excelente trabajo. Están bien las respuestas. Thank you, teacher. Thank You're you, teacher. Welcome. Ok, eh, estaba casi por terminar los room, pero ok. Siempre que tengan dudas, pregunten. No se queden con las dudas. Thank you, teacher. You're welcome. Tomaron un screenshot. You still have time. Tienen 55, 50 segundos.
Okay, I see that some people is still waiting in the rooms. So how was the exercise? Do you have any question? Yeah. A lot of questions. <laughs> Mm -hmm. A lot of a lot questions. Of questions we can, yeah. Okay, yeah. what is the first one? Number three, little A. Three A. Mm -hmm. What is the question there? Estamos en la confusión. Lo voy a leer. Estamos en la confusión de de que se le estaba preguntando como una recomendación o una o si podría algo así. Estamos sin que era que no sure. Más adelante le da la pista. What do you recommend? ¿Qué me recomiendas? Entonces, como le estoy pidiendo opinión, le estoy pidiendo consejo, ¿cuál usaría? And sure. Sure. Ajá. Uh -huh. <laughs> Excelente. <laughs> y por eso es, les, dis, les, mm. les digo como consejos es leerlo todo. Ajá. Uh -huh. Para dar una idea. Entonces, eso, eso me da como la, la clave. Ah, oh, what do you recommend? Le está pidiendo una recomendación. Mm -hmm. Entonces, el mejor ahí es should. Should I rent a car? So, give me advice. Dame un consejo. ¿Qué debo de hacer? Mm -hmm. So, should. Yes. yes? Uh, shouldn't can use for, for advice. Sí, sí. Un advice negativo. Uh, por, por ejemplo. Por ejemplo, uh, in, in, in letter B from for. You shouldn't miss the weekend market is the best place for bargains. Mm -hmm. You yeah. shouldn't. You shouldn't. Uh -huh. Ah, for advice. Sí, un advice puede ser en positivo o negativo. Mm -hmm. uh. Por ejemplo, si de repente le digo, ay, me duelen los pies, entonces esto usted puede decir, oh, no deberías de usar tacones. You shouldn't wear high heels. Okay. So, yes, it can be negative. You podemos dar advice using shouldn't. Or should, depending of what you want to express. Any other question? ¿Alguna otra en la que tenían duda? Question. Eh, okay. Nosotros sí, en la número 5. Uh -huh. No, no. Bueno, en el grupo donde estaba, pusimos la primera: I can, What can I see from the Eiffel Tower? Uh -huh. No sé si estaba bien. En la segunda respuesta era: You should see all of Paris. Y put in by where you can. Le pusimos otro: See anything. No sé si era así. Ok, en la what can I see está bien, está hablando de una posibilidad de, um, yeah, so ability, possibility, can. Um, igual en la respuesta le está diciendo qué es lo que puede ver, entonces ahí tiene que ser can también. What can I see from the Eiffel Tower? You can see all of Paris. But in bad weather, you can't see anything. Uh -huh. Está hablando yes. de posibilidad. Entonces, puede ver todo París, pero en mal clima no puede ver nada. So, ahí en las cinco, todo era con el auxiliar can. Uh -huh. So, yes. Pero we... la, solo la última era negativa, entonces. Can. Can't, ajá. Uh -huh. So, porque sí, okay. el, la primera era can, afirmativo, uh, what can I see from the Eiffel Tower? Letter B, también afirmativo, you can see all of Paris. But in bad weather, ahí como ya está la conjunción de contraste, ¿verdad? Pero, entonces ahí sí negativo. But in bad weather, you can't see anything. Ok, Fernando okay, Alberto. Thanks. Eh, no, yes, no. Miss, se puede, se puede usar can y should en la misma oración. Depende de lo que vamos a expresar, sí. Uh -huh. mm. Any other question? Mm, Acuérdense que can se va a usar siempre que queramos hablar sobre posibilidad, cuando lo estamos usando también... Eh, 
eh, posibilidad, habilidad y también se utiliza para pedir permiso, ¿verdad? Should es more like recommendation, para recomendación, para consejo, para opinión. Should. Entonces, dependiendo qué es lo que usted quiera hacer, los puede combinar en una oración. Oh, ¿Y que alguien más quería preguntar algo? Estaba mencionando en la, igual en la, en la tree, en, en literal B, de que si se puede usar no you, yo, pero con negativo. Sure. Ok, yeah, pero, ajá, uh -huh, ok, sí, pero, ok, should I rent a car when I arrive in Cairo? What do you recommend? No. You should definitely, como ahí dice, tú debes definitivamente usar el subway porque es más rápido y eficiente. Ajá. Entonces ahí sí va afirmativo. La primera negación llega hasta la coma. No. Ok. Porque le está preguntando, ¿debo de rentar un carro? Y le dice, no. Ok. No, hasta ahí está la negación. Ahí podría decir, no, you shouldn't, but you should do this and this and that. Porque en la, ya la siguiente le está diciendo qué, qué es lo que debe de hacer. Entonces, por eso ahí es afirmativo. No, you should definitely use the subway. Okay. No teníamos la duda que si era como un redundante utilizar después sure negativo o si se podría usar en una misma oración. Sí se puede, aunque... Es que depende, como le digo. Por ejemplo, si me dice, uh, should I smoke? Will I have the flu? Si me dice, debería de fumar aunque tenga la gripe. No, you shouldn't. ¿Ok? No, no deberías. No, you shouldn't. It's bad for you. It's going to get worse. Uh -huh. Uh -huh. Es como recalcar el no. Ajá, porque es como una respuesta corta. Acuérdense, en las respuestas cortas negativas es como que negamos dos veces, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, le dicen, um, ¿estás ocupada? Are you busy? So you say, no, I'm not. Hay como una doble. So no es que sea repetitivo. Uh -huh. So it's no, you shouldn't. Es lo mismo con los models. Se hace dos veces. Por ejemplo, igual eh, cuando están usando el auxiliar do, ¿se recuerdan? Um, uh -huh. Do you like uh, popcorns? No, I don't. Yeah. Mm -hmm. Lo mismo con el, no, you shouldn't. So, depende. But no, no es como redundante. Y aplica lo mismo que con los anteriores ejemplos que le, que le comentaba. Gracias. ¿Hay alguna otra duda antes de que terminemos la clase? ¿Alguien más tiene problemas? Eh, me comenta Milcar con el ejercicio 2.11. Le voy a mandar las respuestas en el chat del grupo. Por si alguien más tiene eh, dificultad con ese ejercicio, ya de una vez les queda ahí. Gracias, Lick. Ya me apoyaron los compañeros. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de que finalicemos la sesión, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo te che. Ok. Cualquier Esto... duda. Oh, Hola. Yo, teacher, eso que estamos contestando solo en, cuando estamos en clase lo vamos a contestar. ¿Qué cosa? Eh, ¿Los ejercicios? No, ¿Los ejercicios? No, 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 los ejercicios, miren, la verdad que ustedes los pueden hacer ustedes, eh, yo prefiero que lo hagan um, eh, fuera de la clase porque pues si no nos quita tiempo de clase, él está resolviendo los ejercicios. Entonces el tiempo de clase mejor lo utilizamos para practicar para aclarar dudas y si hay algún ejercicio que les está dando mucho problema, lo podemos ver en la clase. Pero si no, se pueden apoyar en el grupo y con los compañeros, así como lo hicieron ahorita. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y eso que estamos haciendo ahorita, practicando con esos. Uh, eh, Vamos de no. can, ahorita a practicar de can, su... lo que usted sube. Ajá. Eso sí lo vamos a contestar en clases en el con grupo. Ah, sí, los que yo les pongo en la presentación es lo que vamos a trabajar en la clase. Uh -huh. Uh -huh. Pero la plataforma, sí, esos son los ejercicios que les están eh, sí. eh, 
que les están recordando constantemente que deben trabajar son los que están en la plataforma, no es lo del PowerPoint. Fernando, dígame. Eh, sí, me quería preguntarle sobre esos ejercicios que me faltan. La mitad del segundo punto, si tengo que completarlos ahora o puedo entregarlos mañana, o mañana quizás ya no los van a aceptar. Sí los van a aceptar, nada más de que yo creo que en el mensaje que les mandaron dijeron que hasta mañana en la mañana tenían como límite. Ah. Me parece. Uh -huh. Sí, entonces mañana se los entregaría los ejercicios que me faltan. Solo son sí. la mitad del segundo punto. Va y cualquier cosa escribe en el chat del grupo para que le podamos asistir. Uh -huh. Ok, Miss. Ok, any other thing thank, before we finish? You. You're welcome. Okay. Uh-huh. I hear somebody. Nobody? Okay. So thank you so much for joining. I hope that you have a wonderful weekend and see you on Monday. Thank you, teacher. Okay, teacher. Good night. 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 Good night.